ndugu waandishi wa habari mbele yenu naitwa Osmani Khamisi Juma ni imamu wa msikiti wa Mtoro hapa Dar es Salaam na mjumbe wa baraza la mashehe wa mkoa wa Dar es Salaam nataka kutoa nasaha mbili kwenye huu muda mfupi na wahusia hizi nasaha wa Tanzania wote kwa ujumla lakini waislamu kwa umaalumu wao ya kwanza ni maneno ya msomi mmoja wa dini ya Kiislamu aliwahi kusema yajibu ala kulli insanin an ya'rifa makana hu wa yaqifa indahu ni lazima kila binadamu aijue nafasi yake na aishie hapo ilipoishia nafasi yake kila binadamu ajue nafasi yake ni ipi na inaishia wapi ili aishie hapo ilipoishia nafasi yake kwa sababu inapoishia nafasi yako ndipo inapoanzia nafasi ya mwenzako usipojua nafasi yako ilipoishia hatari yake utachukua nafasi yako na nafasi za wenzako hili ndo lilojaribu kufanywa na huyu binadamu anaitwa Isa Ponda maana atasfahamu hasa ubini wake unavyonajua tu Isa Ponda Ehe, na naogopa kusema shekhe Isa Ponda naogopa naogopa kumuita shekhe kwa sababu hilo litaja kwamba mtu ajijue na anapoishia pajulikane yamekuweko madhara kwa sasa kwenye nchi hii hata sijui kwa kipimo gani kila mtu anaitwa shekhe sasa hivi haya ni madhara makubwa kweli yani sasa hivi hakuna maamuma wala mwanafunzi imekuwa kila mtu tu mara moja unashtukia anaitwa shekhe tayari yani anasu yatashai yakuna kila mmoja anaamua saa hizi mimi ni shekh. Sasa hakuna zile ithibati kwamba huyu ndio ndiye, huyu ndio afaaye, huyu hafai na ndio maana kuna ibuka watu ambao inabidi sasa wachukue nafasi za, za wenzao. Nimeanza na nasaha hii kwa sababu kila jamii lazima iwe na kiongozi. Ikikosa kiongozi jamii, kiongozi wa jamii hiyo atakuwa shetani. Na shetani akishakuwa kiongozi wa jamii ile haifiki mahali tena. Na waislamu wanai kiongozi kutoka wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imeshuka chini nafasi ya uongozi wakaja maswahaba wakaja watu mwisho ikafika uongozi wa kila waislamu kwenye nchi yao na Tanzania kama nchi tuna uongozi wa Kiislamu tena mzuri kabisa na kiongozi mkuu ni mufti sasa kwa kufahamu nafasi za wengine tangazo linalohusiana na makubaliano ya waislamu wote linaye mtu wa kulitoa lina mtu maalumu huyo ndio asimame kulitoa na mpaka muda huu ninapoongea hapa huyo mtu hajatoa tangazo hilo ajabu tangazo la makubaliano ya waislamu limetolewa na mtu asiyekuwa nafasi yake kabisa ndio yule bwana ponda sasa nimegundua hajui nafasi yake kama ilivyokuwa madhara alivyoenea watu kutojua nafasi zao m- ugonjwa mkubwa wa bwana ponda hajui nafasi yake wapi imeishia ili naye aishie hapo hapo Niungane na waliosema kama hakuna mahala popote waislamu tumekubaliana chochote juu ya mgombea yoyote. Hakuna mahala waislamu walipokubaliana chochote juu ya mgombea yoyote. Kabisa na kama ilivyosemwa lau kulikuwa na hayo makubaliano yuko mtu kwa nafasi yake ndio angetamka hayo makubaliano. Na saha yangu ya pili. Kwenye kitabu cha Mungu kuna aya. Sitaki kuisoma yote kwa sababu ya maslahi ya muda. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wakuli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nataka kuishia hapa Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad waambie watu tendeni kuli imalu fanyeni tendeni mkisha tenda Mwenyezi Mungu ataona mlichotenda na mtume ataona mlichotenda na watu wote wenye imani na wao wataona mlichotenda kwa hiyo kinachotendwa na mtu Mungu anaona, mtume anaona na wenye imani na wao wanaona. Wanaogombea utawala nchi hii kwa maana ya uraisi wako chungu mzima. Wamesema mengi, wametenda mengi. Mungu ameona waliotenda na walioyasema, mtume ameona walioyatenda na walioyasema, na sisi watu wenye imani tumeona. Kati ya wagombea wote waliopo, nani kasema nini wapi? Nani katenda kipi wapi? Na si wenye imani tumeona 
Kwa hivyo sasa ataachiwa kila mtu mwenye imani siku ya tarehe 28 kwenda kumchagua anayemtaka kwa mujibu wa alichokiona. Waislamu wote wana vyama vyao. Nafahamu hivyo Waislamu hawakuungana hawa wote kuwa chama kimoja. Wana vyama vyao. Na wanawagombea wao sasa tutakutana tarehe 28 kwenye sanduku la kura ili kila mmoja pale sandukuni aseme kwa kura yake mimi kwa mgombea kadha mimi na Mungu na Mtume tuliona ni huyu alafu atatia kura yake pale tuache kuleta maneno kwenye nchi ya hatari ambayo yakiachiliwa maneno haya tena yanasemwa na watu wasojua nafasi zao tutaingiza nchi hii sehemu mbaya kweli tutaingiza mahala pagumu mno na waandishi wa habari mnajua kila mmoja akiachiwa akawa msemaji na kila mmoja ndiyo mwenye kuamua hii nchi haiwezi kufika hata siku mbili mbele itavunjika sasa hivi kila mtu ajue nafasi yake na kila mtu awe kawaelewa wagombea tukutane tarehe 25 kwenye sanduku la kura tumtaje tunayemtaka na msemaji wa mwisho ni mufti na Mungu ampe maisha marefu wallahu wali utaufika